பைரவர் அருள் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பஞ்சதீபம் என்றால் என்ன பஞ்சதீபத்தை எப்படி ஏற்றி வழிபடுவது அதனால் என்னென்ன நன்மைகளை நாம் அடைய முடியும் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் பஞ்சதீபம் அப்படிங்கிறது பைரவர் துர்க்கை காளி முருகன் போன்ற தெய்வங்களுக்கு ஏற்றி வழிபடுவது மிகுந்த சிறப்பான பலன்களை நமக்கு அளிக்கக்கூடியதாக அமைகிறது இந்த வகையிலே பஞ்சதீபம் அப்படிங்கிறது அஞ்சு விதமான எண்ணெய்களை கொண்டு அஞ்சு விதமான தீபங்கள் ஏற்றுவது பஞ்சதீபமாகும் சரி இந்த பஞ்சதீபத்தை எப்படி ஏற்றணும் அதனால் என்ன சிறப்பு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நமக்கு என்னென்ன ஒரு நன்மைகளை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பஞ்சதீபத்தில் முதல்ல இருக்கிற எண்ணெய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய் அதாவது சுத்தமான பசுநெய் இந்த பசுநெய் அப்படிங்கிறத நமக்கு பசுமாட்டின் மூலியமாக கிடைக்கக்கூடியது இந்த நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவதால் சகல செல்வங்களையும் சுகம் சார்ந்த விஷயங்களையும் நமக்கு தங்கத்தடையின்றி தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கும் லக்ஷ்மி கடாச்சத்தை ஏற்படுத்த வல்லது அடுத்தது நல்லெண்ணெய் இந்த நல்லெண்ணெயில் நாம் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டாலே வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் நம்மை விட்டு விலகும் முக்கியமாக யம பயம் அப்படிங்கிறது நீங்கும் அதாவது இந்த சனி தசையோ சனி புத்தியோ ராகு கேதுக்களுடைய தசா புத்தி காலங்களில் நமக்கு மனதில் ஒரு விதமான பயங்கள் எப்போதும் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத ஒரு கவலை மனசுக்குள்ளே இருந்துகிட்டு இருக்கும் இந்த கவலை நீங்கணும்னா சுத்தமான நல்ல எண்ணெய் இல்லையில் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டால் நமக்கு எப்படியாப்பட்ட கஷ்டங்களிலிருந்தும் நாம் விடுபடலாம் இந்த பயம் சார்ந்த விஷயங்கள் நம்மை விட்டு அகணும் அடுத்தது மூன்றாவதாக வரக்கூடியது இழுப்ப எண்ணெய் இந்த இழுப்ப எண்ணெயில் யாரார் தீபம் ஏற்றி வழிபடுறீங்களோ அவர்களுடைய வாழ்வில் ஏற்படக்கூடிய உடல் உபாதைகள் உடல் பலவீனம் உடல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த விஷயங்கள் நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் ரொம்ப நாள் உடம்பு சரியாமல் இருந்துட்டுருக்கு தொடர்ந்து அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டலில் போகிற நிலமை வருது இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களெல்லாம் இந்த இழுப்ப எண்ணெயில் தீபம் போட்டு வந்தீங்கன்னா மிகுந்த சிறப்பான பலன்களை அடைய முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டிங்கன்னா சுக குறைபாடுகள் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய கஷ்ட நஷ்டங்கள் குடும்பத்தில் ஒற்றுமையின்மை கணவன் மனைவி இடையே இருந்து வந்த கருத்து வேடுபாடுகள் அப்படிங்கிறது நிச்சயம் நீங்கும் குடும்பத்தில் ஒரு ஒற்றுமை ஏற்படும் ஒரு மகிழ்ச்சி எப்போதும் குடும்பத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அடுத்தது விளக்க எண்ணெய் இந்த விளக்கெண்ணெயில் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டால் எதிரி பயம் கடன் நோய் சார்ந்த விஷயங்கள் நம்மை விட்டு அகலும் மனதிற்கு உற்சாகத்தை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நல்ல பெயர் புகழ்ச்சி பதவி சார்ந்த விஷயங்கள் நம்மை தேடி வரும் சரி இது எப்போ ஏற்றி வழிபடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஞ்ச தீபத்தையும் தனித்தனியாக வாங்கி தனித்தனி அகல் எடுத்து புது அகலாக இருக்கணும் இந்த புது அகலில் சுத்தமாக கழுவிட்டு மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு அந்த விளக்குக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் பூ அதாவது செவ்வரளி பூவோ அல்லது மல்லிகை பூவோ வச்சு இந்த தனித்தனி அகலில் தனித்தனி எண்ணெயை விட்டு தீபம் போட்டு வர்றது மிகுந்த சிறப்பான பலன்களை நமக்கு அளிக்கும் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் பைரவருக்கும் அதாவது பைரவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேய்பிரி அஷ்டமியிலும் ராகு காலத்திலும் இந்த பஞ்ச தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது மிகுந்த சிறப்பான பலன்களை கொடுக்கும் அடுத்தது துர்க்கைக்கும் காளிக்கு வெள்ளிக்கிழமையில் வத் வர பத்திரொட்டு பன்னெண்டு ராகு காலமாக இருந்தாலும் சரி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நாலு ரொட்டு ஆறு ராகு காலமாக இருந்தாலும் சரி இந்த காலகட்டங்களில் இந்த பஞ்ச தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது சகல சம்பத்துகளையும் வாழ்க்கையில் உள்ள தடை தடங்கல்களை நீக்கும் அடுத்தது முருகன் முருகனுக்கு செவ்வாய்க்கிழமையில் வரக்கூடிய செவ்வாய் ஓரையில் செவ்வரளி பூ கொடுத்து இந்த பஞ்ச தீபம் ஏற்றி வழிபட்டோமானால் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய சத்ரு எதிரி பயங்கள் நீங்கி எதிரி தடைகள் அப்படிங்கிறத நீங்கும் எடுத்த காரியங்கள் எல்லாம் முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் கஷ்டங்கள் எல்லாம் சூரியனை கண்ட பணி போல விலகிவிடும் இந்த பஞ்ச தீபத்துக்கு அவ்வளோ மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி உண்டு தொடர்ந்து நாம் இதனை பின்பற்ற வேண்டும் அதனால் ஒன்றா விற்கும் பஞ்ச தீபம் என்னான்னு கடையில் ஒன்றா விற்குது 
தயவு செஞ்சு அதை வாங்காதீங்க ஏன்னா அதில் நிறைய கலப்படம் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க சுத்தமான எண்ணெயாக நமக்கு இருக்கிறது இல்லை இப்போ நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோவிலில் இந்த நல்லெண்ணெய் அப்படின்னு ஒன்று விற்கிது இந்த சின்ன பாக்கெட்லாம் அதிலலாம் கலப்படம் எண்ணெய் தான் போயிட்டு சுத்தமான எண்ணெயை வாங்கி விலகு போட்டால் தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கஷ்டங்கள் அப்படிங்கிறது விலகும் நாம் என்ன எண்ணத்துக்காக நோக்கி அந்த விளக்கு போடுறோமோ அதுக்கான முழுமையான பலன்களை நமக்கு கொடுக்கும் சரிங்களா கோவிலில் எங்கே விளக்கு ஏற்ற சொல்கிறாங்களோ அங்கே போய் விளக்கு ஏற்றுங்க எல்லா இடத்துலையும் தெய்வ சன்னதிகளில் என்ன விளக்கு ஏற்ற வேண்டாம் தீபம் போடுறதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு இடம் வச்சுருக்கிறாங்க அங்கே போய் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய அந்தந்த காலகட்டங்களில் விளக்கேற்றி வழிபடுவது மிகுந்த சிறப்பான பலன்களை நமக்கு அளிக்கும் தொடர்ந்து பைரவரையும் வழிபடுங்க வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கஷ்டங்களும் நீங்கும் சிவாய நம பைரவாய நம இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்